鸽子，没事吧？没事吧？有话我回去再说。先跟我走。前段时间，老娘一个人偷偷流眼泪，我知道他在想你，爹娘。哥，我也想跟你回家，我也想咱娘，可是这小鬼子一天没打走，咱那家就不算家。我想要个真正的家。原谅妹子的不孝，我不能跟你走。好，哥
不会。哥知道你的倔脾气。行了，以后自己多注意，招工的时候回家看看老娘。哥，那你咋办？你把马贵给打了，为啥不脱了这身狗皮，跟着我们走，咱兄妹俩一起打鬼子？咱老娘怎么办？老娘一起走啊。对呀、啊，蒙哥，你这一回去，万一要是被鬼子查出来了，你和大娘还是没有活路啊！你们也太小看我了，小鬼子不会怀疑到我头上来的。行了，你们走吧，走吧。嗯，怎么了，兄弟？我知道你喜欢我妹妹，我把她交给你了，你要好好的把她照顾好。哥，你说什么呢？我们是战友关系，还给我扯淡。这点小事能瞒过我吗？我告诉你，如果你要欺负他，我可真把你删了。行了，王哥，我是连长，电铃在我这儿，你就放心吧。保重，多保重。家都烧死了，我爹也被烧死了，我们整个家都烧没了。邱大总，给我妈棍报仇啊！给我做主啊！堂堂一个黄协军的副旅长，如此狼狈，哭哭啼啼的成什么样子？你们全家被杀了，你手握重兵。完全可以去剿匪啊，大佐！我想这事儿没那么简单。昨天那帮人打我们家的时候，整个镇子的保安团都无缘无故的被调走了。一定是唐金荣，一定是他，他想陷害我，是他毁了我们家。大佐，你派人把他抓起来，一定是他，一定是他！这件事情，我会调查清楚，给你一个交代。哎，大佐，大佐，嗯，罢了。睡一觉，嗯，鸽子真坚强，没有麻药，就这么挺着。团长，原来这个镇上住着一个骑兵旅团，后来不知道什么原因调走了一大部分，现在这里啊，只有不到一个大队的骑兵和一个营的二狗子。团长，分区电报。太好了，狗台疙瘩打下来了，真的，是哪支部队打的？上面没说。好样的，不管是哪支部队，都是好样的，团长。军区让咱们立即反击，一旦日军首尾难顾，就能保证咱们的部队和根据地有喘息的机会。团长，狗台鸽子镇已经打下来了，咱们的部队也不能落后啊！你小子说什么呢？你以为我拉部队到这儿来是看戏的呀？嗯，命令部队准备进攻，让大个子把炮给我架起来，别他娘的给我省炮弹！是。前一段的作战。我们取得了辉煌的战果，诸位，辛苦了。但是，在我们扩大战果的同时，由于后方守备的空虚
，很多我们控制的城市，相继失守，给了八路可乘之机。所以，在今后，我们的重点将不再扩张，而在巩固成果。同时，对于所有战略物资，进行严格的控制。药品、粮食、盐，只要是八路需要的东西，一律列为。违禁品，不能让一粒粮食、一片药、一颗盐落到八路的手上。嗨嗨，纯铁军，你的坦克队的到来使我的连队如虎添翼，希望你发挥机动作战的能力，把八路军的残部彻底歼灭。十三，啊，丁亮，你怎么在这儿呢？我正找你呢。走，咱们去找叶指导员，我们商量一下事情。走，哎，丁亮。去看看他们。嗯，查清楚了，老爷子办大寿那天，彭大顺和赵桂海带了五十多个人，不知道去哪儿了。还有那个鲁小猛，那个鲁小猛去了弹药库，领了不少枪支和弹药，人也不知道去哪儿了。先请我喝酒，又去我们家要人。我早他娘想到是他们干的了。他鲁小猛可是唐金荣的人，他这么干，背后肯定有唐金荣撑腰。要不要这事儿，我们去告诉日本人？先不急，调查清楚，一旦证据确凿。管他是陆小梦，还是唐金荣，都得下去陪我爹。最近啊，我们经历了很多事情，尤其这次打马占奎，我们动静太大了。这个地方啊，我们住不下去了。最近这段时间，大家一直在转移、打仗，队伍有些累啊。这几仗下来，我们损失了不少的兄弟，所以我想，咱们应该留下来，好好的休养一下。但是我们打了狗台疙瘩，敌人肯定会报复啊！现在马贵一直以为是土匪干的，怀疑不到我们八路头上来。这个地方虽然离地战区很近，但它却是一个白皮红心的地方，鬼子怎么也想不到。这里会藏着咱们八路。哎，对，这招就叫
灯下黑。行，暂时就这么定了。侄子，你能过来一下吗？我有事跟你商量。好，你们等会儿我。坐，十三。坐。十三兄弟，说实话，有时候我挺不服你的。你说你枪没我打得准，大刀也没我玩的好，就连身上的伤疤，你也没我多。但话又说回来。有一点，我不得不佩服你。这儿，你这儿比我好使。不瞒你说，这些年大仗小仗，我打了不下有上百场，但大多数凭的就是一个勇字。但是这些天，你让我长了见识，我不得不佩服你，九鼎。你到底要跟我说什么呀？这些天，就别在我心里有一句话，我今天得道出来。我想正式的参加，参加你们八路军。参加我们八路军？对。九鼎，我记得你跟我说过一句话。你说，一旦突出鬼子的包围，你走你的阳关道，我过我的独木桥。咋了？啥时候改主意了？我跟你说句掏心窝子的话，在我队伍里有些人，你让他们吃喝玩乐行，一旦打仗。这帮小子就掉头跑，我心寒呐，你懂吗？你这些兄弟，这几天我是亲眼所见，他们为了救乡亲们，为了救我们，不惜牺牲自己的性命，我是他心里边，我敬佩你们，我是真心诚意的想跟你们八路军干。九鼎，既然你把这话说了，我也跟你说几句掏心窝子的话。自打我第一天在战场上碰到你，我们一起杀鬼子的时候，我就已经把你当做是我们的兄弟了。我们八路军就欢迎你。好。丁丁同志，哎，我能跟你说点事儿吗？小五，你先去吧。是。什么事儿？是这样的，刚才我们大伙儿开了个会，讨论了一下队伍的整编问题。这个事儿你不用跟我说，你们自己开会商量就行了。可这件事儿现在必须得跟你说了。为啥呀？因为我们大家一致推选你为五连新任的指导员。不行不行。我可当不了指导员，咱们连队里有这么多老兵，这么多有工作经验的，我哪能当指导员？嗨，论打仗你肯定不行啊，但是指导员那是做思想工作的，咱们全连加到一块儿也不如你呀、啊。我，我行。怎么不行啊？当然行了，而且，咱们两个大班子，那是可以互补的。五十三。你就不怕我当上了这个指导员，先治治你这一身的臭毛病？丁玲同志，只要你肯答应我当这个指导员，以后我都听你的，任你处置。同志们，今天是我们五连的一个大日子，因为我们的五连又重新活了。现在的五连是一支
有五个不同番号的队伍，联合组成的队伍，刚好简称五连，这个就是天意。自从鬼子扫荡以来，我们打了很多的仗，也损失了很多亲密的战友。当时我看到我们的队伍，我要死的心都有。可是，老天爷看得上我们五连，他让我们五连。不断的碰到你们这些兄弟，他让我五十三有幸带领你们这支顶呱呱的部队，在此我五十三，谢谢大家了。同志们，别看现在我们还在鬼子肚子里面转悠，可咱们是谁呀？啊，我们是响当当的五连。我们就是孙悟空，一定要钻到小鬼子的肚子里边去，要折腾小鬼子，让小鬼子一刻都不能消停。唐旅长，你要钱给钱，你要枪给枪，可是你们连个粮仓都看不住。大佐阁下，这个。别骗我了！跟你们说了多少次搜核行动的重要性，结果呢？粮食被五十三抢走了，据点也被他占了。你们这群饭桶，滚出去！是。回来，回去给我动脑子想想。要是再想不出对付八路的办法，就别再吃饭了。是。滚！大哥，你说这让咱想办法，咱能有啥办法呀？没法子也得想啊！日本人的命令，谁敢不听？大哥，丁家狗子那边现在全是八路，保不齐啥时候就摸到咱们据点了。是啊。再让土八路给抢了，老子的脑袋可就保不住了。跟上，混了，怎么样？听当地的老百姓说，大西马庄的是二十七团的一支队伍，不是咱们独立团。又不是我们独立团的。这十天来，哪儿都打这么热闹，很多队伍都撤回来了。你说咱这个团长？怎么就那么消停啊？什么时候把咱们队伍带回来呀、啊？哎，十三，你别着急，我相信咱们团长啊，早晚有一天会带着队伍打回来的。老包，你那还有盐吗？没有了，别说商业园的盐，连咱们正常吃的盐都没有了。现在咱们的战士有不同程度上的伤口溃烂，咱们本来就没有药，本来想用盐水消毒，可现在连盐都没有了。怎么办呢？二王，哟，马上集合队伍。是。哎，等一下，你要干嘛？丁家沟子那儿不是有一个二十多人的二狗子据点吗？嗯。老子早看他不顺眼了，这回刚好给他打下来。我就不信，这二狗子他们能不吃盐。二王。连长，连长，等会儿，不好了，前面发现鬼子，全体隐蔽。那个是坦克，坦克。对，太原会战的时候我见过，子弹打不动它，而且炮弹的威力非常大。好家伙，这要是给我，我能把整个五强给打下来。给你也没用，没人会开，那就是一堆废铁。哎，连长，这鬼子在眼皮子底下，咱打还是不打呀？啊，五十三。
咱可是来弄盐的。我知道，这没碰上无所谓，碰上了，肯定要打呀。连长，有练坦克怎么打呀？太阳，哎，野鸡沟的那边，最窄的地方有多窄呀？野鸡沟，也就不到两丈，咋了？快跟上！十三，你跑这边干什么？我跟上。一会儿坦克过来了，我们不是正好撞上吗？这个我知道，我就怕等会儿咱们打据点的时候，这大家伙要是到了，咱就腹背受敌了。小刚，带你的人先去野鸡沟子埋伏。太行，带你们班的人在前面跟鬼子干一仗。就我们几个人，怎么跟那大家伙拼呢？没让你真干，打几枪之后赶紧逃跑。你们的主要任务就是吸引鬼子的注意力，把那大家伙给我拖住了。只要能拖住半个时辰，我们这边就有时间了。半个时辰之后呢，你们就立刻撤退。行，还是连长鬼主意多。行了，赶紧行动，其他人跟着我，走。太行哥，嗯，我要跟你去。你跟着我干什么呀？你好好待着，跟着连长走啊。啊，那你小心点啊。那行了，知道。让王胡子骑兵连也给我冲上去！小鬼子有骑兵，还以为我们没有啊！这，报告，军分区来电，袭击镇发现日本小分队和一辆坦克正在往这里增援。小鬼子真看得起咱们呀、啊，还用了坦克。团长，现在攻击不顺，我们没有多余的部队去阻击敌人。区小队和民兵，不是还没上呢吗？他们的战斗力，别说坦克了，就是步兵他们也顶不了多大一会儿啊！小李、小王，到。把警卫排也派上去，把咱们到的土地雷都给我埋上，能拖延一会儿拖延一会儿。是是。他娘的，老子侦查的时候，这据点没这么多鬼子呀，这从哪儿冒出这么多人来？看来现在这个形势对我们很不利。那你说，咱们现在咋办？只能撤退。撤退？那盐呢？盐不能了。我们是需要盐，可是也不能打伤现在同志的性命，这不是赔了夫人又折兵吗？我同意指导员的。今天我们先回去，等这边的鬼子走了以后，我们再来。你说那上面会不会有烟？走。太好了，老铁有眼呐，知道咱们这回打不成据点，特意送来一块肥肉。不知道车上运的是啥。万一不是盐咋办？肯定是好东西、啊，就算不是盐，也是咱们需要。送到门口，能不要吗？这以往鬼子运物资，走的都是小路，或是找没人的地方。可是这一次，怎么就这么大摇大摆的走大路了呢？我也觉得有点奇怪。连长，你也想太多了吧？连长，不就几个二狗子吗？就算圈套，咱们这么多人害怕他吗？就是啊，你是怎么了？到嘴的肥肉都不敢吃，这不是你的作风啊！这磨磨唧唧的像个娘们儿，人都快走了。兄弟们，给我上！我就回来，回来，回来！怎么办？打！
去哪儿，俺又跟着你。我这是去拼命，你跟着我干啥呀？俺心里早就把你当成俺的男人，只不过这次你真丢下俺。命令部队，赶快打扫战场，估计小鬼的援军马上就要到了。是。报告，报告团长，警卫排报告，敌人的坦克被拖住了。怎么回事？侦察兵说，有支小股部队与鬼子周旋了一会儿。怪事儿啊！难道这周围有别的部队？团长，喝点水吧。我不渴，给同志们喝。是。团长，这钢盔哪来的？刚在河边捡的，可能是鬼子掉的吧。全体注意。停止休整，马上出发。是。哎，那什么？嗯嗯。连长，出来什么都没捞到，这一仗，咱们又牺牲了几个兄弟。连长，咱这走来走去，走了这么长时间了。这啥时候能找到团部啊？哎，你当我不想找团部吗？可是现在，团长到底在什么地方，我们谁都不知道啊，只能边走边干了。为什么死吗？大总，我我知道，是是是他们临阵脱逃，不做抵抗，他们活该呀、啊，他们死有余辜。大大大总，你要你要搞清楚啊，这些人呃都是丁家沟子的兵，他们不归我管呀、啊，我刚到到这儿，这这很多事情他们清楚，我都不清楚啊。马官，你他娘的别推卸责任，是大总阁下。是。这些人是我的部下，可都是在林子里抓来的壮丁，他们不会打仗，根本就不是八路的对手啊！闭嘴！他们就是因为你们的愚蠢而死的。两个排的士兵居然就杀死一个女的，我的耐心是有限度的。如果再有下一次，我不敢保证。绑在柱子上的，我也不会是你们俩。不会，不会的。哎哎，大佐，哎大佐，还有什么事？我爹惨死的事儿，您看。我都忙成这样了，哪有时间顾及这些小事？我爹那维持会会长，那可是您封的。现在我爹被人那么明目张胆的给害死了，那不是打您的脸吗？而且这事儿跟……那跟着卢小猛，还有某些人，那都脱不了干系啊。关键是，我爹死之前，这样往后，说不定要出大事儿啊。好，我一定会给你个交代。
道远，太行那边怎么样了？火牛妹子刚刚牺牲，死了亲人，她当然心里不好受，让她一个人静静吧。兄弟们，出发！松子，哥哥。你不是在前线吗？什么时候回来的？哎，今天刚回来，一直在忙作战的事情，也没过来看看你。没关系，我这里挺忙的，只要你忙，我这里会更忙。我来是想告诉你，城里面不太平，如果没有特殊情况，别太晚回家。我走了。周雄哥，我要告诉你。我要回国了。回国？为什么？我厌倦了这里的一切，厌倦看到一个个鲜血直流的战士，厌倦看到无辜的人死去。我厌倦看到这里的中国人看我的眼神，我厌倦了战争。胡说！你是帝国培养出来的人，必须要为帝国皇居服务。可我是有血有肉有感情的人，我不是机器。郑雄哥，停下来吧，停止杀戮，停止你的罪孽吧。这是圣战，怎么会因为我一个人而停下来？你阻止不了战争，可是你可以阻止自己成为一个恶魔。不要再说下去。我是帝国的军人，我必须为我的国家服务。